আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আমি আবুল কালাম আজাদ প্রভাষক হিসাবে কর্মরত আছি আব্দুল কাদের মোল্লা সিটি কলেজ আজকে আমরা নতুন একটা বিষয় নিয়ে এসেছি কথা বলার জন্য আলোচনা করার জন্য বিষয়টি হচ্ছে প্রবন্ধ জাদুঘরে কেন যাব নাম জাদুঘরে কেন যাব এটা লিখেছেন আমরা জানি আনিসুজ্জামান তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন উনিশশো সাঁত্রিশ সালে কলকাতায় বর্তমানে তিনি ইমিরিটাস অধ্যাপক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন আমরা জানি ইমিরিটাস অধ্যাপক শব্দের অর্থ হচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবেই চাকরির বয়স হচ্ছে পঁয়ষট্টি বছর বছর পর্যন্ত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে আরও গবেষণার জন্য আমৃত্যু পর্যন্ত তাকে অধ্যাপনার অধ্যাপকের সকল সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাকে গবেষণার জন্য ওই বিষয়ে রেখে দেয় আর কি যদিও এটা উনিশশো তো সালে এই ব্যবস্থা চালু হয় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এটাকে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত এটাকে গত কিছুদিন আগে এই বিষয়টা জারি রেখেছে আগে ছিল আমৃত্যু পর্যন্ত যাই হোক আমরা জাদুঘরে কেন যাব এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আশা করি ভালো লাগবে একটা বিষয় বলতে চাচ্ছি যে যে কোনো বিষয় দেখার আগে আমাদের ক্লাসগুলো দেখার আগে অবশ্যই বই নিয়ে যদি বসা যায় তবে বেশি বেশি ভালো হবে বই নিয়ে বসলে যাই হোক কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি জাদুঘরে কেন যাবর বিষয়ে জাদুঘরে কেন যাব এটা উঠ্র হচ্ছে ঐতিহ্যায়ন থেকে নেওয়া হচ্ছে আর এটা একটি প্রবন্ধ যদিও আমাদের প্রবন্ধ বিষয়টা একটু কম ভালো লাগে কারণ এখানে কবিতার মতো ছন্দ থাকে না একটা গল্প কাহিনী থাকে না মজা একটু কম থাকে তবে আমাদের আজকের বিষয়ে অনেক তথ্য গত আছে সুতরাং কোনো শিক্ষার্থী যদি এটা পড়তে চায় অবশ্যই তাকে কী করতে হবে প্রথমত তাকে এই শব্দের শব্দার্থ বা টিকা আছে এই প্রবন্ধের শেষের দিকে অবশ্যই একটু চোখ বুলিয়ে আসতে হবে না হলে আসলে এটা কষ্ট হয়ে যাবে বুঝতে যাই হোক আমরা এটার বিষয়ে আমরা শুরু করে দিব আলোচনা তবে এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় আছে যেমন আলেক জান্ডিয়ার তারপরে হচ্ছে আপনার লোভার মিউজিয়াম এই অনেক নাম আছে বাংলাদেশে যত জাদুঘর আছে এবং পৃথিবী প্রাচীন জাদুঘর কোনটি ছিল সব বিষয়ে লেখক এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন তারা ষোলো শতকে কেমন ছিল সতেরো শতকে কেমন ছিল প্রত্যেকটা শতকে শতকে বছরে বছরে কেমন ছিল সেটাতে তিনি এখানে অনেক সুন্দর করে অনেক তথ্য নির্ভর বলা চলে প্রথমত আমরা বলতে চাই যে জাদুঘরে কেন যাব এটার মূল বিষয় লিখে রাখা যায় লিখে রাখতে পারেন যে জাদুঘরের প্রয়োজনীতা এখানে তিনি তুলে ধরেছেন যাই হোক আমরা আলোচনার শুরু করে দিই পাশ্চাত্য দেশে জাদুঘর তত্ত্ব মিউজিওলজি মিউজিওগ্রাফি ও মিউজিয়াম স্টাডিজ একটি স্বতন্ত্র বিদ্যায় বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃঙ্খলা হিসাবে বিকশিত পাশ্চাত্য শব্দের অর্থ হচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলো এখানে আর প্রাচ্য দেশগুলো হচ্ছে পূর্বের দেশ এ বিষয়ে শব্দত্ব আমাদের অনেক শব্দত্ব আছে এগুলো আমাদের জানতে হবে এবং স্থান এবং তার সাল এই বিষয়গুলো কোথায় অবস্থিত এবং সাল এই দুইটা বিষয় আমাদের একটু বেশি বেশি মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা পরীক্ষা ভালো করব যে জাদুঘর তথ্য শব্দ অর্থ তো তিনি তিনটা বলেছেন মিউজিওলজি মিউজিওগ্রাফি এবং মিউজিয়াম স্টাডিজ অর্থাৎ বিশ্বের এই পাশ্চাত্য পশ্চিমা দেশগুলোতে আমাদের যেমন বিভিন্ন সাবজেক্টে আমরা অনার্স মাস্টার্স করতে পারি সেখানে জাদুঘর তত্ত্বের উপরেই সেখানে একটা বিষয় আছে তিনি সেটা বলেছেন আলো আলেকজান্ড্রিয়ায় নাকি পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল অবশ্যই এই লাইনটা দাগ দিয়ে রাখতে হবে আমরা আলেকজান্ড্রিয়ার এখানে পৃথিবীর প্রাচীন গ্রন্থাগার ছিল যেখানে পঞ্চাশ লাখ বই এখনও আছে সেখানে তারপরে এটা মিশরের প্রধান সমুদ্র বন্দর ও প্রাচীর বন্দর হিসাবে এখানে আছে তিন শত বত্রিশ খ্রিস্টপূর্ব এখানে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এই শহরের গ্রহবর্তন করেন এটা প্রাচীন পৃথিবীর প্রাচীন একটি জায়গার নাম এটা সেটা তিনি বলেছেন যে প্রথম 
जदुगर हे एर अनेक तथ्य आज ख्रीटपूर्व तृत्य शतब्दी तरह समय ठीक निर्दिष्ट करते कौन तृत्य ख्रीटपूर्व तीन सौ बत्रीस नहीं बोले परसिना तक उपस्थित छम ना कि एटुकु दिदायन भाव बला जाए प्रबंधिक एखे एक हास्यरस सृष्टि कर चेष्टा कर तक हमें छम ना अवश्य सब समय थकब ना आज इटा स्वाभाविक क्योंकि से समय जदुगर तत्वविदे क्यों धारे तरह धारे का ना अर्थात ये आलेक्जान्ड्रियार जे जदुघर ए धारे का तक पृथ्वी ते क्यों छा से दिदाहीन भावे कि प्रेरणा थे विशेषज्ञ ना हो एक मानूष एम एक क्ज कर दर्शनार्थी से क्या प्रत्याशा नहीं जतें ता आज भावार विषय अवश्य कि प्रेरणा थे विशेषज्ञ ना हो अनुधवन आश्चर्य लिखब आलेक्जान्ड्रिया स्थापित जदुघर नहीं प्रसंगे नहीं प्रबंधिक उत्ति करक्ति व्यक्तिगत उद्योगे एम एक विशाल एक विख्यात जदुघर कि भाव स्थापन कर दर्शनार्थी कि उद्देश्य से आज के भावार विषय से अनेक आगे इतिहास पृथ्वी यही प्रथम जदुघरे दर्शन अर्थात य प्रथम पृथ्वी प्रथम जदुगर की कि विषय छोड़ने चार्ट विषय उल्लेख कर नम्बर हे संग्रहशाला दुई नम्बर छो ग्रहणतागार तीन नम्बर छो उद्भिद उद्यान एवं चार नम्बर छो उन्मुक्त चिड़ियाखाना तब यो ना कि मुख्यत दर्शनार्थी दर्शन चर्चार केंद्र अर्थात प्रधान केंद्र छो दर्शन चर्चार केंद्र और चार्ट विषय से मन कि धारणा जन्मे जदुगर गड़े उठे प्रतिष्ठार रुचि मापिक और तर दर्शक से निजे निजे अभिप्राय अनुजय विशेष विशेष अंशे तो क्यों क्यों घूर सर्व क्षेत्र उपस्थित होते हैं एखे तीन जे हमें प्रथम दूरी धारणा जन्मे ये विषय थे एक हे व्यक्तिकेंद्रिक गड़े उठे एवं प्रतिष्ठार जिन प्रतिष्ठा कर रुचि भाव के गड़े उठे बलार चेष्टा करो क्यों क्यों घूरे फिर सर्व क्षेत्र उपस्थित होते अर्थात जदुगर जो अनेक विषय था क्यों चाहले सब जगह जेत आर क्यों क्यों किसु किस जगह दे घूर फिर देखने से कलक्रमे प्राचीन जिनपत सम्पर्क आग्रह बढ़ती और सम्पन्न व्यक्ति परिवार उद्योगे संगृहत हो जदुघर गलार भित्ति रचना कर उद्योग शब्द तो जदि उद्योग लेखा है अर्थात कि बोल जे कलक्रमे मैं एक प्राचीन जिनपत सम्पर् मानसर आग्रह बढ़ती एवं से विभिन्न भाव पारिवारिक उद्योगे व्यक्ति उद्योगे से जदुघर गड़ार सृष्टि शुरू हो कारण कि संकीर्ण हो जा हारिए जा इतिहास समृद्ध इतिहास हारिए जा समृद्ध करार कारण व्यक्ति उद्योगे पारिवारिक उद्योगे ये विषय आर प्रचलन शुरू है वृत्ति रचना शुरू है प्राच्य देशे ये एक शब्द बोले जे पाश्चात्य प्राच्य प्राच्य अर्थ पूर्व देशगला सब दो दाग दिए रखते हैं एम संग्रह कथा अबिदित छो ना अबिदित शब्द अर्थ हे अजाना यह शब्द तो जो विभीषण प्रति मेघनाते देखे तब यूरोपीय रेनेसासर पर पाश्चात्य देश एधर प्रयास बृद्धि पाए तब कि यूरोपी रेनेसास शब्द खूब ही गुरुत्वपूर्ण यूरोपीय रेनेसास रेनेसास शब्द अर्थ हमें जी पुनर्जागरण अर्थात ख्रीट चौद थ षोलो शतक धरे यूरोपय शिल्प साहित्य ज्ञान चर्चा एवं विभिन्न चेतना नवजागरण सृष्टि है ये बला है यूरोपय रेनेसास कि बोलते जे यूरोपय रेनेसास पाश्चात्य देश एधर प्रयास अवश्य बृद्धि पे एट कारो रजाना छो ना ए रखम अधिकांश पारिवारिक जदुघर कखो कखो साधारण जनसाधारण सामान्य प्रवेश मूल्य दिए ढुकते बटे 
तब अधिकांश क्षेत्र सकल खोला थकतना अर्थात किचु किचु टाक लगत को समय आर एट सवार जो खोला छो ना उन्मुक्त छोना कारण यार तो एक व्यवस्थापना दरकार आगो हारिए जाए यह संरक्षण तागिदे ये सब समय खोला थकतना आर कि जगह सामान्य टाक दिन ढोका जित राज अर्थात राजा 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 दे परिवार सामान प्रभुरा सामान प्रभु शब्द अर्थ हे एखे बला हे जमीदारी जो समाज अवस्था आगे छो जमीदारी प्रथार कथा बोलते सब संग्रहशाला गढ़े तुलत अर्थात तरा ये राजा गढ़े तुलत सामान प्रभुरा एट गढ़े तुलत जतियों जदुघर संग्रहशाला गढ़े तुलत थकत ओ सब महाशय तीनटा विषय देखे थकत ओ सब महाशय अर्थात वो व्यक्तर शक्ति थकत से तर कम शक्त बाहर छो तर सम्पद कम छो एवं गौरव घोषणा से थकत गौरव थकत सम्पर विवरण से थकत और तर शक्ति सामन सामर्थ्य कम छो से विषयगुल तुले धरत ता षोलो शतक आगे जौथ किंबा नागरिक संस्थार उद्योगे जदुघर निर्माण चेष्टा हो जे षोलो शतक शुरू कर षोलो शतक तरह आगे शुरू कर प्राचीन कल थे विषयगुलो एक आलोचना कर सामने दिखे आसबें तपर बांगे आसबें षोलो शतक कि हलो देख शतक आगे जौथ किंबा नागरिक संस्थार उद्योगे जति जदुघर निर्माण एर आगे ये सृष्टि है लाइन तो दाग दिए रखते हैं नवनिर्मित ये सब जदुघर ही जनसाधारण अबारित है गणतंत्र विकास फले कि विप्लब साफल्य आगे कि गणतंत्र छा गणतंत्र विकास यो कि साफल्य पे विप्लब साफल्य पे से कथा बोल फरासी विप्लबर पर प्रजातंत्र सृष्टि कर लोप उन्मोचित है फिरसाइ प्रसाद द्वार ये फरासी विप्लब एवं फरासी विप्लबर कारण लुभार मिजियम सृष्टि है ये लाइन तो अवश्य खूब ही गुरुत्व सहकार करते हैं फरासी विप्लबर प्रथम कथा बला है जो एट्स यूरोप प्रथम बुर्ज विप्लब है सतरश ऊनबे साले फरासी जनसाधारण ता कि कूख्यात अपनर जो वास्तुदुर्ग और कारागार उन्मुक्त कर जो बंदी छो सकल के मुक्ति दिए जाए एक स्लोगान छो से हे मुक्ति साम्य भ्रतृत्व ये फरासी विप्लब ये विप्लबर कारण अपना सृष्टि है लोभार मिजियम लोभार मिजियम हे फ्रांसर जतियों जदुघर एट प्रतिष्ठित हो पंद्रह छचल्लिस साल ये सालगुलो एक दाग भी रखते हैं ये फ्रांस जतियों जदुघर बटे कि हे फरासी विप्लबर पर प्रजातंत्र सृष्टि कर लुभ उन्मोचित है फेरसाई प्रसाद द्वार रुश विप्लबर पर लेंिन ग्रे रास प्रसादे गड़े उठे हार्मीटे ये इन एक तथ्य आना के मन रखते हैं जो रुश विप्लब उन्नीसश सतर साले ये सत ही नवेम्बर आपनर लेलिन नामक जे व्यक्ति तरह जे दल छो से दल नेतृत्व से राजतंत्र के हटिए राष्ट्र क्षमता तरा दखल कर ले विप्लब माध्यम राशियार कि है जो समाजतंत्र प्रतिष्ठित है यह विषय मन रखते हैं तरह ये अपना रुश विप्लबर पर लेलिन ग्रे रसादे कि गड़े उठे हार्मीते हार्मीते शब्द अर्थ हे उन्नासी निर्जन आश्रम वठ टावर अफ लंडनर मत ऐतिहासिक प्रसाद तरह संग्रह संग्रह जो सर्वजन चक्षुग्राह्य हलता विप्लबर ना हम क्रम बर्धमान ये टावर अफ लंडन ये लंडन टेम्स नदी तीर ये अवस्थित एर अंशे अनेक मजार विषय सदा सदा गम पाथर गम्बज आ ये अनेक सुंदर सुंदर विषय आगू आप देखते पाई टावर अफ लंडनर मत ऐतिहासिक प्रसाद तरह संग्रह जे सर्वजन चक्षुग्राह्य हल ता विप्लबर ना हम इर्था कि बोलते जो विप्लबर माध्यम ये है 
তারপরে এই যে জাদুঘরের যে নির্মাণের যে ধারা এটা অব্যাহত ছিল ক্রম বর্ধমান ছিল সেটা আমরা এখানে দেখতে পাই এখানে চক্ষুগ্রাহ্য শব্দের অর্থ হল চক্ষু বোধগম্য গণতন্ত্রের ফলে ব্যক্তিগত সংগ্রহের অধিকারীরা একসময় তা জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করার প্রেরণা বোধ করেন এবং কখনো কখনো এসব ব্যক্তিগণ সংগ্রহের দায়িত্বভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে তা সকলের গোচরীভূত করার ব্যবস্থা করে অর্থাৎ এই যে জাতীয় জাদুঘর এই জাদুঘরের কখনো কখনো সবার কাছে উন্মুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন ব্যক্তি কখনো কখনো এটা সরকার কি করেছে এটাকে নিজেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিজেই একটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা তারা করেছে আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশে অনেক জাদুঘর আছে ব্যক্তি মালিক নাদিন আর অধিকাংশ আছে যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে এগুলো চলে বসুরীভূত বা অবগত করার তারা চেষ্টা করেছে সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনকার অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম সৃষ্টি হয় পিতাপুত্র ও দুই ট্রাসিডান্ট এবং অ্যাশমোল এই তিনজনের সংগ্রহ দিয়ে এই লাইনটা আপনাকে অবশ্যই দাগ দিয়ে রাখতে হচ্ছে মনে রাখতে সতেরো শতকের কথা তিনি বলছেন যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্ভবত বারোশো উনত্রিশ সালে এর অধীনেই অ্যাশমোলিও মিউজিয়াম অ্যাশমোলি মিউজিয়াম অ্যাশমোল একজন নাম তিনি প্রাকৃতিক সংগ্রহ তিনি করতেন তার জন্ম ছিল ষোলোশো সতেরো সাল এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন ষোলোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আর কি বলছে অ্যাশমোলি মিউজিয়ামের সৃষ্টি হয় পিতাপুত্র দুইটি আসাডান এবং অ্যাশমোল এই তিনজনের সংগ্রহ দিয়ে তাহলে এই তিনজনের নাম আপনাদের একটু মনে রাখতে হচ্ছে দাগ দিয়ে রাখতে হচ্ছে আঠারো শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়াম বলছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়াম তবে তার ভিত্তিও ছিল অপর তিনজনের সংগ্রহ স্যার হ্যান্স সোলন স্যার রবার্ট কটন ও আল আর্ল অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হালের এই যে লাইনটা আপনাকে দাগ দিয়ে রাখতে হচ্ছে এবং এই যে প্রত্যেকটা শতকে শতকে কী হচ্ছে বিষয়টা আমাদের বারবার বলছে এগুলো মনে রাখতে হবে এসব কথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার পরিবর্তন যে জাদুঘরের রূপকে বড় রকম প্রভাবিত করে প্রভাবিত করে সে বিষয়টা তুলে ধরা অর্থাৎ বলছে যে এই বিষয়গুলো কেন তিনি তুলে ধরছেন তার একটা রাজনৈতিক সামাজিক ব্যাখ্যা তিনি দিচ্ছেন জাদুঘরের প্রবেশাধিকার না পেলে কিংবা নাগরিকদের জন্য জাদুঘর গড়ে না উঠলে সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই উঠত না এই লাইনটা আপনাকে ডাক দিয়ে রাখতে হচ্ছে যে প্রশ্নই উঠত না কেন যাব সে চিন্তা তো অনেক দূরের বিষয় এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা যেতে পারে পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উনিশ শতকে জাদুঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের উপনিবেশে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে থাকে এই যে আপনার এখানে কি বলছে যে পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি পুঁজিবাদ যেখানে এক কথা বলা যায় মুনাফা বেশি বেশি মুনাফা করতে পারে যেখানে কোনো মানবিক মূল্যবোধ মানবতাবোধ থাকে না পুঁজিবাদের বর্তমান রাজধানী বলা হয় আমেরিকাকে তাহলে কি বলছে যে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিকাশের ফলে উনিশ শতকে জাদুঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে থাকে এই লাইনটা আপনাকে ডাক দিয়ে ডাকতে হচ্ছে তারপরে উপনিবেশ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা করতে থাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো উপনিবেশ বা উপনিবেশ শব্দটা কি যে একটা দেশকে শক্তি দিয়ে দখল করে ওই দেশে যাবতীয় সম্পদ সম্পত্তি নিজের দেশের কল্যাণে বিনিয়োগ করে ওই দেশকে দুর্বল করে ফেলা এটা হচ্ছে উপনিবেশ বা তেমনি একদিকে শিল্পোন্নত শিল্পোন্নতি এবং অন্যদিকে উপনিবেশবাদের অবসানের ফলে বিশ শতকে জাদুঘর স্থাপনের কাছে দ্রুত এগিয়ে যায় তাহলে কি জন্য বিশ শতকের কাজটা এগিয়ে যায় সেটা তিনি এখানে ব্যাখ্যা করেছেন সদ্য মানে এইমাত্র স্বাধীন হয়েছে এমন দেশ স্বাধীন দেশগুলো আত্মপরিচয় দানের প্রেরণায় নতুন নতুন জাদুঘর প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্ত হয় মানে যে দেশগুলো বর্তমানে স্বাধীন হচ্ছে সেগুলো আত্মপরিচয়ের দানের নিমিত্তে তারা কি করছে এই জাদু জাদুঘরগুলো প্রতিষ্ঠা করছে সে বিষয়ে তিনি বলেছেন এই প্রসঙ্গে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে তার আগে 
আর দুটি কথা বলি আর দুটি কথা বলার চেষ্টা করেছেন এখানে আলেকজান্দ্রিয়ার মতো মেলানো মেশানো জাদুঘরের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বোধ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়াম অর্থাৎ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাথে আলেকজান্দ্রিয়ার একটা তুলনা করার তিনি চেষ্টা করেছেন সেখানে যে বৃহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালার সঙ্গে রয়েছে বিশাল গ্রন্থাগার এক নাম্বার রয়েছে বিশাল এখানে কয়েকটা বিষয় রয়েছে চারটা বিষয় রয়েছে বিশাল গ্রন্থাগার স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞান তিন নাম্বার রয়েছে জীববিদ্যার জাদুঘর রয়েছে নানা বিষয়ে চার নাম্বার রয়েছে প্রদর্শনী বক্তৃতার ব্যবস্থা অর্থাৎ এখানে এখানে আমাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সে প্রত্নতাত্ত্বিক শব্দ আর একটা হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক শব্দ এই শব্দ দুইটা গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বলছিলাম যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য এখানে হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক এই শব্দ প্রত্নতাত্ত্বিক শব্দ অর্থ হচ্ছে যে বিদ্যায় প্রাচীন মুদ্রা এবং প্রবৃত্তি এ নিয়ে গবেষণা হয় তারপরে রয়েছে আর এইসবের জন্য প্রয়োজন হয়েছে প্রাসাদ অবম অট্টলিকার মানে প্রাসাদ মানে প্রাসাদের মতো আর কি অট্টলিকার অব্যাহতদের মধ্যে যিনি যেখানে যেতে চান অব্যাহত শব্দের অর্থ হচ্ছে নিমন্ত্রিত অতিথি বা মেহমান যা দেখতে চান ও জানতে চান তিনি তা করতে পারেন তবে এখনকার প্রবণতা হচ্ছে প্রাকৃতিক জগতের বর্তমান কি কি প্রবণতা সেটি নিতে বলার চেষ্টা করেছেন নিদর্শন থেকে মানব সৃষ্ট নিদর্শন আলাদা করে রাখা আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ছোট ছোট জাদুঘর গড়ে তোলা অর্থাৎ ছোট ছোট জাদুঘর বলতে এখানে বোঝায় যে ব্যক্তি উদ্যোগে জাদুঘর অর্থাৎ বলা যেতে পারে যা আমার ব্যক্তি উদ্যোগে আমার দাদার নানার প্রাচীন যে মুদ্রা থাকতে পারে পয়সা থাকতে পারে টাকা থাকতে পারে এগুলো যদি আমি সংগ্রহ করে রাখতে পারি তাহলে এগুলোর কথা বলছি যে মানব সৃষ্ট যে নিদর্শন আলাদা আলাদা করে করে রাখা একটা দেখানোর একটা প্রয়াস গত ত্রিশ বছরে এই শব্দ দাবি রাখতে হবে ব্রিটেনে জাদুঘরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে তাহলে ব্রিটিশে কি হয়েছে গত ত্রিশ বছরে জাদুঘরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে কারণ কি যদিও ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সমতুল্য দ্বিতীয় কোনো জাদুঘর সে দেশে তৈরি হয়নি অর্থাৎ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মতো সে দেশে এরকম বড় জাদুঘর আর হয়নি আমাদের বাংলাদেশেও তো এরকম আছে যে জাতীয় জাদুঘরের মতো বাংলাদেশে আর কোনো জাদুঘর নেই জাদুঘরের বৈচিত্র্য আজ খুবই চোখে পড়ে সে বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সংগ্রহের এখানে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করেছে তিনটা বিষয় এক নম্বর হচ্ছে যেমন সংগ্রহের বিষয়গত তেমনই গঠনগত এবং অন্যদিকে প্রশাসনগত যে বিষয়গুলো বৈচিত্র্য চোখে পড়ে তার বিষয় হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে বিষয়গত গঠনগত এবং প্রশাসনগত আজ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টায় প্রবল প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস মানব বিকাশ ও নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান প্রযুক্তি স্থানীয় ইতিহাস নৃতত্ত্ব শব্দের অর্থ হচ্ছে মানব জাতির উৎপত্তি ক্রম বিকাশ বিষয়ের বিজ্ঞান প্রযুক্তি স্থানীয় ইতিহাস সংস্কৃতি সামরিক ইতিহাস পরিবহন ব্যবস্থা বিমান যাত্রা মহাকাশ ভ্রমণ পরিবেশ কৃষি উদ্ভিদ বিজ্ঞান জীবতত্ত্ব শিল্পকলা আরও আবার তারও নানান বিভাগ উপবিভাগ রয়েছে তাদের কি বলছেন যে বিভিন্ন বিষয়ে জাদুঘর হতে পারে যেন সামরিক পরিবহন কৃষি শিল্পকলা মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন ধরনের সে কথা তিনি বলেছেন ব্যক্তি বিশেষের জীবন ও সাধনা সম্পর্কিত জাদুঘর বহু দেশে বহু কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে মানে ব্যক্তি উদ্যোগের কথা তিনি বলছেন বহু দেশে বহু কাল ধরে এটা হয়ে আসছে মৎস্যধার ও নক্ষত্রশালা মৎস্যধার হতে অ্যাকুরিয়াম বলছে যেটা ওই কাছের গ্লাসের ভিতরে যে মাছ চাষ করে সে কথা বলছে নক্ষত্রশালা বলতে আমাদের জন্মব থিয়েটার আছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টির সম্পর্কে দেখায় এখন জাদুঘর বলে বিবেচিত বলছে এগুলো এখন জাদুঘর জাদুঘর বলতে আজ আর ব্রিটিশ মিউজিয়াম লোভ বা হারমিতির মতো বিশাল প্রাসাদ বোঝায় না এই লাইনটা অনুধাবন আসে তখন আমরা বলবো যে মিউজিয়ামের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনকে তিনি এটা বুঝিয়েছেন উন্মুক্ত জাদুঘর জিনিসটা এখন খুবই প্রচলিত বলছে একটা হচ্ছে খোলা মেলা সবার জন্য খুলে দেওয়া জাদুঘর এখন খুবই এটা প্রচলিত এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনের একাংশে অবস্থিত হলেও জাদুঘরে গুরুত্ব হ্রাস পায় না বলছে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে একটা যদি জাদুঘর করে সেটাও এটার গুরুত্ব কম পায় না সেটা তিনি বলছেন প্রশাসনের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র শ্রেণী জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে জাতীয় জাদুঘর জাতীয় জাদুঘর উনিশশো তেরো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাবন্ধিক নিজেই এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে আমরা 
পরবর্তীতে জানতে পারবো এখানে প্রত্নতত্ত্ব নৃতত্ত্ব আর অনেক বিষয় এখানে গুরুত্ব পেয়েছে স্থানীয় আঞ্চলিক জাদুঘর কি বলছে এখানে আবার আঞ্চলিক জাদুঘরের কথা বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও একান্ত ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে গড়া জাদুঘর আমাদের দেশ থেকে উদাহরণ নিলে বলবো রবন্দ্রী বলছিস যে আমাদের দেশ থেকে যদি এর উদাহরণ চান তাহলে আমি বলবো এখানে যেমন আছে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর তেমনি আছে চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদু জাদুঘর জাতীয় জাদুঘর নিয়ে অনেক বিস্তারিত এটা শাহবাগে অবস্থিত আমরা সেটা জানি ঢাকার নগর জাদুঘর ঢাকার নগর জাদুঘর সালগুলো আমাদের জানতে হবে উনিশশো সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বঙ্গবন্ধু জাদুঘর বঙ্গবন্ধু জাদুঘর আমরা জানি যে বত্রিশ নাম্বার বাড়িতে আপনার উনিশ শত সাতানব্বই সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় আবাসিক এলাকায় বিজ্ঞান জাদুঘর বিজ্ঞান জাদুঘর এটা উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় ও সামরিক জাদুঘর সাতাশি সালে উনিশশো সাতাশি সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর বাংলাদেশের সব থেকে প্রাচীন যে জাদুঘর এটা হচ্ছে রাজশাহীর বরেন্দ্র যে জাদুঘর সেটাকে বলছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘর ঢাকার বলদা গার্ডেন এটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকার ওয়ারি এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননের এলাকায় সাইট মিউজিয়াম অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় প্রাচীন যে প্রত্নতাত্ত্বিক যে বিষয়গুলো খনন করার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো হয় এই যে ওয়ারি বটেশ্বর আছে এগুলো এখন জাদুঘরের পর্যায়ে চলে আসছে মানুষ দেখতে সেখানে যায় একজন কি দেখতে চান তা স্থির করে কোথায় যাবেন তা ঠিক করতে পারেন মানে একজন মানুষ এত জাদুঘরে তিনি বর্ণনা দিলেন যে বিভিন্ন ধরনের জাদুঘর আছে বিজ্ঞান জাদুঘর সামরিক জাদুঘর এই যে বিভিন্ন জাদুঘর আছে তিনি কোন বিষয় দেখতে যাবেন সেটা তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন যাই হোক আজকে আমাদের আলোচনার এই পর্যন্ত আমরা চলে আসছি আগামী দিনে আগামী পড়াটা শেষ করব যাবার বেলা একটা কথা বলবো যেখানে অনেক জাদুঘরে আছে এই জাদুঘরগুলোর সব দুবার টিকায় বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে আমাদের আরও বেশি সময় নেওয়া হয়ে যাবে এই জন্য আমরা আবেদন করছি যে এই শব্দার্থে বা টিকায় গিয়ে অবশ্যই এগুলো জেনে নিতে হবে আর সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম